So everything that is written for us in scripture is to bring us to experience salvation. Alles was in den Schriften geschrieben stehen, ja, sind geschrie die stehen geschrieben, damit wir die Erfahrung der Errettung machen. Because Jesus Christ is the savior of the world. Denn Jesus Christus ist der Erretter der Welt. And the scripture testifies of Christ. Und die Schriften bezeugen Christus. And if it's all about Jesus, then it's all about salvation. Denn wenn die Schriften, wenn es um, die, um Jesus geht in, der, in den ganzen Schriften, dann geht es in den ganzen Schriften um Errettung. And salvation is the target of our soul. Und Errettung ist das Endziel unserer Seele. So God targets our soul to bring our soul away from, you know, um, turbulence, away from confusion, away from mistakenness, away from depravity, so that we may experience what he terms salvation as life, as rest. Und Gott zielt genau auf die Seele, die wirklich damit die Seele aus der Turbulenz, aus der Gewalt, aus dem Durcheinander, aus all dem, was die Seele erlebt, damit die Seele zu dem Punkt der Ruhe, zu dem Punkt des Lebens, inbegrifflich von der Errettung zu sein. Amen. Amen. And so we're going to go into the text that we, you know, we talked about last week and continue from, you know, where we stop, you know. Und we gehen sofort in dem, was wir letzte Woche begonnen haben und wir verwenden auch den Text dazu. Um, we're going to talk about um, feelings get the blessing. Wir sprechen weiterhin über das Gefühl erhält den Segen. You see, it's all about a wonderful, um, uh, glorious story that is recorded to us in scripture. Und es geht hier um eine wunderbare Geschichte, was uns in den Schriften nämlich verfasst, ja genau, verfasst wurde. You see, um, precisely in the book of Genesis, from the, you know, um, chapter 27, from the verse number one, this story of Isaac and Rebecca with his two sons are recorded to us. Und im ersten Buch Mose 27, ab Vers 1, da sehen wir, wie Isaac und Rebekka mit ihren beiden Söhnen, Esau und Jakob, wir sehen einfach, wie das alles mit uns zu tun hat. Halleluja! Amen. You see, so these are wonderful expression of God's walking, you know, depicted in the form of a story. So, we, 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 we look at the story and then deduce the workings of this character in our soul in bringing us into a place of manifestation. Und das sind wunderbare Geschichten, die aber, wenn wir diese Geschichten anschauen, im Licht der Christi, wir sehen, wie der Herr durch diese Geschichten in uns erwirkt, damit er uns von dort, wo wir sind, zu dort, wo er uns ursprünglich gebracht hat, auch erleben. Amen. Amen. You see, we are blessed in Christ. In Christus sind wir gesegnet. We are fruitful. In ihm sind wir fruchtbar. But there is a problem. Doch es gibt ein Problem. If this blessing is not manifested, if this, you know, fruitfulness is not seen on the branches that we are, then It, it's actually of no use. Wenn dieses, dieses gesegnet sein nicht, erf also nicht erfahren wird, wenn die Fruchtbarkeit, die wir nun sind, an uns als Rebe nicht täglich erfahren wird, dann ist das alles umsonst. And Nichts. So, so that is why this story, I want us to look at it because, you know, this shows to us how then we manifest the blessing. Denn diese Geschichte schauen wir uns an, damit wir lernen, wie wir den Segen, den wir schon sind, 
wirklich sichtbar tagtäglich. Because if we understand this story and how it is applied in our lives, I tell you, you will then know the pathway to bring that which seems to be abstract, that seems to be completely unrich, you know, into that which is seeable. Because it's all about bringing that which is invisible into the visible world and how do we do that you see it's a puzzle you know it's it's something that has drawn people away from the bible even i've drawn people away from the things of god you know because they don't understand how then should we then say or bring these things that god have you know benevolently given to us as his blessing how do we make it a fact then as is so that wir stehen inmitten eines Rätsels. Ja? Wie macht man das Unsichtbare, das Geistliche zum Sichtbaren und zwar alltäglich? Und das ist genau davor, davor stehen wir. Denn leider Gottes hat dieser Rätsel dafür gesorgt, dass viele wirklich das Wort Gottes verlassen haben, die Beziehung mit Gott wirklich vernachlässigt haben und teilweise von der Bibel weggegangen sind. Doch wenn wir das hier begreifen, wie wir das, was augenscheinlich abstrakt also ist, und wenn wir das, was unsichtbar ist, zum Sichtbaren bringen können, dann ist unser Leben vollständig. Amen. So here we see the story of Isaac. Hier sehen wir in der Geschichte Isaac. With the wife Rebecca. Mit der Ehefrau Rebecca. And their two sons. Und ihre beiden Söhne. And so here it is just very easy to, um, you know, to decode this, this, this scripture. Also diese Rätsel in der Schrift ist leicht zu entschlüsseln. Because Isaac stands for the father. Denn Isaac steht für den Vater. And the father here is characterized as an old and a blind man. Und hier wird der Vater als alt und blinder Mensch dargestellt. And we see the wife Rebecca as an advisor, as a helper, as a counselor to one of her children. Und wir sehen Rebecca als Ratgeberin, als wirklich jemand, der und sag mal so berät also berät also einer der Söhne berät and then we see the two two children you know the two sons the elder one Esau and the younger one Jacob und wir sehen die beiden Söhne der, den älteren Esau und den jüngeren Jakob and these two sons are they are representing you and me und diese beiden Söhne stehen für dich und für mich da Amen. Amen. So every one of us, also jeder von uns, we have two sides. Wir haben zwei Seiten. We are natural. Wir sind natürlich. That simply means that we deal with things based on facts. Das natürlich bedeutet, wir gehen mit Sachen um aufgrund ihrer Tatsachen. That is Esau. Aber genau das ist Esau. You cannot deny that. Everyone that lives on earth, he walks on that premise. You touch things based on the apprehension of what God has given to you, call your five senses. Und jeder von uns verkörpert Esau, denn warum? Jeder von uns, der auf Erden lebt, ja, geht mit Dingen um, und zwar entsprechend unseren fünf Sinnen. So this is The visible parts of you, everybody sees that about you, and even yourself, you yourself, you even identify those facts as that which compose of yourself. Who am I? Is based on the facts about my life, my education, my parents, you know, the things I possess. That is the ESO part of us, and everyone has that part in him. Und jeder von uns würde zugeben, dass sogar wir haben eins unserer unser Selbst aus den Fakten, die durch die, die durch die Sinne festgestellt haben. Zum Beispiel, wenn man fragen würde, wer bist du? Du würdest sagen, ah, ich bin der Sohn der und der, ich habe so und so Eltern, habe so und so Abschluss, habe ja, so und so Sozialstatus, ja, habe so viele Likes auf Facebook oder sowas. Ja, also das sind alles 
Den e das ist alles der Eselteil von jedem Menschen. And this facts, this sight of you and I, the Esau part of you, is changeable. It is alterable. It can never be permanent. Today you are this, tomorrow you become something else. So it tells you that even the things that you have as good or the things that you may have in you as bad, for example, sickness or poverty, it is part of that Esau. It is something which is changeable. Und dementsprechend dieser Esau-Teil vom Menschen, es ist wichtig zu verstehen, dieser Teil ist veränderbar. Alles, was die fünf Sinne, durch die fünf Sinne wahrgenommen werden kann, sind veränderbar. Sei es die schlechten Eigenschaften, wie zum Beispiel Symptome der Krankheit im Körper oder das, Bank oder der, das Bankkonto zeigt rot, also sprich, da ist nichts drauf, außer Minus. Oder, 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 oder man hat heute einen Abschluss in, in, was weiß ich, in Geografie und morgen macht man Biologie. Das bedeutet, alles, was man in diesem ESA-Teil wahrnimmt, mit den fünf Sinnen, sind veränderbar. Amen. Und der ESA-Part also, it works on the premise of chronos time the time that changes you know now we are approximately a particular time you know almost 12 o'clock you see after some time we'll get to another time maybe one you see so this is how your external part of you the natural part of you works on chronos but the other side the jacob side of you works with that which is eternal the time doesn't change so I, i want us to look at this distinction so that we understand how to bring forth that which seems to be abstract into the world of esau und wir werden sprechen eine wichtige information über diesen esau teil ist dass der esau teil entsprechend in fünf sinnen wirkt und zwar nach der Kronuszeit. Momentan haben wir 11, 11 Uhr 47 in dieser in diesen Region, wo wir sind. Woanders ist es was war die 13 Uhr. Der Punkt ist, dass die Kronuszeit ändert sich auch. Ja, das bedeutet alles, was man mit den fünf Sinnen wahrnehmen kann, die sind nicht nur veränderlich, sondern die veränderlich auch mit der Zeit und zwar abwertend. Und deshalb ist es wichtig, auch hier wahrzunehmen. Im Gegenzug zu Jakob. Jakob ist der, ist der Teil von uns, der in die Ewigkeit funktioniert. Und ich möchte, dass wir wirklich diesen Kontrast hervorheben, dass wir sehen, welchen Teil, also, also welchen Teil wir nämlich aus der Ewigkeit in unser alltäglichen Leben bringen können. Amen. Amen. So, you, you realize that, you, you can now understand that there are two sides of you and me. Nun verstehst du, dass zu dir und zu mir gibt es zwei Seiten. So we're not talking about two people here, but the Bible depicts two characters. You know, when you read, you think it is there are two people. No, it's talking about one man, but which in which he shows the two sides of that man. So you are not, you can identify to that. You have the side of you which is based on facts, and many people just overwhelmingly live on that side and did not come to the awakening that there is another side of them and that is the real side that they need to you know incline to so that they can bring into the objective world into the natural world that which is reserved to the world of the invisible the world of god und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen hier dass es geht hier nicht um zwei menschen also gott hat dich nicht schizophren geschaffen das muss dir erstmal klar sein im gegenteil es gibt zwei Seiten zu einem Menschen. Nämlich es gibt die Seite der Fakten, das ist diese Esau-Seite, wo man mit den fünf Sinnen Dinge wahrnimmt. Leider Gottes haben sich viele Menschen für diese Seite entschieden. Doch es gibt die Jakobsseite, die Seite der Wahrheit, die Seite, die unveränderlich ist, die in der Ewigkeit ist. Und unsere Aufgabe heute ist, euch zu zeigen, wie man von der Jakobseite lebt und aus der Jakobseite wirklich das, was scheinbar hm. wirklich abstrakt ist und wirklich nicht greifbar ist, wie man dieses, dieses geistlichen Teil, diesen Wahrheitsteil 
in dem alltäglichen Leben und zwar in den Esau Teil hineinbringt. Genesis 25 the verse number 27 let me just read a little bit about these two sons or these two part of you. You see, the Bible says, And the boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. Erste Buch Mose 25, Vers 27, um einfach die beiden Jungs nochmal vor, also voreinander zu halten. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. You see, so we see, we see here two distinctions about these two parts. You know, the Esau part of you is a hunter, is somebody who seeks, is somebody who really wants to get something. So what does that tell you? It tells you that the natural part of you is never satisfied. It's talking about desire here. It's talking about wanting. You always want something and you will never, never get to a place where that which you want will bring you satisfaction and fulfillment. So so is actually depicting you know the part of all of us amen amen und hier sagt die schriften dass esau ein jagdkundiger mann ist und zwar ein mann des freien feldes jagdkundig steht hier davor dafür dass dieser mensch ungesättigt ist dieser Mensch auf der Suche ist. Dieser Mensch ist ein Mensch, der von Hause aus nämlich unzufrieden ist. Und dementsprechend ist es wirklich zu verstehen, dass dieser, ich sag mal so, dieser Teil des Menschen, der sich nach den Fakten lehnt, was geschieht mit diesem Teil? Ist niemals gesättigt, ist niemals erfüllt, ist immer auf der Suche. Also denn, denn manche fragen sich, warum sucht? Denn sucht kommt ja von Suchen. Amen. Amen. Then the Bible talks of um, uh, Jacob. It says he was a plain man. The Bible speaks for Jacob as a gesitterter Mensch. You see, <laughs> German is so precise because the word plain there is it, it simply means perfect. It simply means complete complete undefiled so what is god telling us is telling us that the inner man the man in the inside the real you the you the jacob that nobody sees from the outside which does not depend on facts you see that man is perfect then ein gesitteter man hier steht dafür für vollkommenheit für vollständigkeit das bedeutet dein wirkliches du Dein, die Jakob-Seite, dein wirkliches Du, was niemand sieht, ist vollkommen, ist vollständig in sich. You see, please, let me, let me just give us a little bit of um, uh, explanation here. When the Bible talks of perfection, you see, you, you can look at it from the Esau part, from the natural part, thinking that something which is, you know, completely perfect. That is why you can't really get it, because... There is nothing which is completely perfect outside in the natural. So when the Bible talks of perfection, it's talking of something which is devoid of want. Something that does not want. It has arrived. Amen. There is no want. So that's why Jesus says, be perfect as your father in heaven is perfect. God doesn't want anything because he is the fulfillment. He is the satisfaction of everything. So the inner man, which is Christ in you is complete and perfect meaning that there is no desire which is not already fulfilled so wie wir vorhin gesprochen haben ja kundig bedeutet auch sehnsucht ja man ist immer am suchen doch hier ist es wichtig zu verstehen dass wenn die bibel von gesittet oder vollkommen spricht da geht es nicht dass man könnte das so zum beispiel auf die auf die faktenseite auf die esau seite anschauen und sagen aha Vollkommenheit bedeutet, da ist nicht Falsches, also alles ist wirklich tiptop, alles ist picobello. Nein, 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 nein. Also Vollkommenheit wird von vielen mit Makellosigkeit verwechselt. Und genau davon ist hier nicht die Rede. Denn alles, was den, Fakt, alles, was den Fakten, alles, was die, den fünf Sinnen, also von den fünf Sinnen wahrgenommen wird, ist niemals makellos. Also das kannst du dir abschreiben. Der Punkt aber hier ist, wenn die Bibel von vollkommen spricht, von vollständig, es bedeutet, es ist zum Ende gebracht, es ist vollendet, es ist vollbracht. Das heißt, 
in, den, in, in der Vollkommenheit gibt es keine offene Sehnsüchte. Es gibt nichts, was noch fehlt, was, es mal so, was man hinzufügen muss. Nein, 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 es ist, ist zu Ende gebracht. Das bedeutet, und das bedeutet, in dir drin gibt es keine Mangel, gibt es keine Lücken, es gibt nichts, was fehlt. In dir drin, in deinem Jakob, du, da bist du schon zu Ende angekommen. Amen. Amen. You see, this, this is actually the reason I'm trying to bring understanding to you so that you will understand the whole concept of the Bible. Because this story, if you really open your heart, you will, you will never get confusion again in your life. Because when God begins to speak to us, he's not speaking to Esau, he's speaking to Jacob. That's why in the New Testament, when God begins to address us through what we call the gospel of Christ and say you are blessed, that you're perfect you're rich you see when you stand on the side of Esau you get offended because you say but how can I be blessed I don't have what I want to have you see I still desire this blessing I still want to have this blessing so you cannot reconcile with the message that is coming because you think that you see God is not real to is abstract no look at the two side of you he's not talking to Esau he's talking to that man in the inside so we're going to show you but how to get that word of god that word of perfection and brings it into the world of esau und dementsprechend ich möchte verständnis bringen damit wenn du dieses verständnis zu eigen machst wirst du niemals und nie wieder in deinem leben und ich spreche von deinem natürlichen leben hier auf erden du wirst nie wieder durcheinander kommen jedes mal wenn du die bibel aufschlägst wird dir Klarheit kommen. Denn es ist wichtig hier zu begreifen, dass wenn Gott spricht, er spricht nicht zu deinen fünf Sinnen, er spricht nicht zu der Esau-Seite, er spricht zu der Jakob-Seite, zu der Wahrheit, in der, zu deinem wirkliches Du. Mhm. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass wenn wir diese Geschichte wirklich so austüfteln, dass du das für dich verändern kannst, damit wenn wir denn nun zu dem Bereich der Bibel das Neue Testament, was über dich heute spricht. Und wir sagen, du bist gesegnet, du bist gerecht. Ja? Die Esau-Seite in dir wurde es wahrnehmen und sagen, oh, also spinnst du, guck doch mal, ich habe doch, ja, ich habe Minus auf dem Konto, ich habe das, mhm. ich habe das, meine Aktie ist gefallen und und und. Ja? Die Esau-Seite spricht die Seite der Fakten, wo du sagen, klappt nicht, ja? das, das passt nicht zusammen. Doch das Wort Gottes gilt der Jakobseite. Es gilt der Seite, wo die Vollendung schon da ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn du hier aufpasst und auch, auch, auch wirklich wahrnimmst, du wirst nie wieder durcheinander kommen. Amen. Amen. So you see then, in summary, you see that there are two sides. You have the side of the facts, which are the natural. Then you see that there is an inner side of you, which has to do with the truth. So it is two, the facts and the truth. And so God is not a respecter of facts. God does not consider facts. He doesn't leave in the realm of the temporal. He doesn't live in the realm of facts. He lives in the realm of truth. And so that is why his language is a language of truth. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, einmal noch mal kurz zusammenzufassen, es gibt zwei Bereiche zu dir. Ja, es gibt den Bereich der Fakten, ja, die Esau-Seite, und es gibt den Bereich der Wahrheit. Es geht um Fakten und Wahrheit. Wenn Gott spricht, Gott selber ist die Wahrheit und er spricht die Wahrheit und er spricht zur Wahrheit. Er spricht nicht zu den Fakten. Und deshalb ist es wichtig, dass man oh. das auseinander hält. Gott hat, keinen, hat kein Ansehen für die Fakten. Hm. Er hat kein Ansehen für das, was sich tagtäglich ändert oder überhaupt ändert und was sich der Zeit unterworfen ist. Der hat kein Ansehen dafür. Wenn er spricht, er spricht zu dem, was sich nie ändert. And so we see in the story, in the verse number 28 of just what we read, it says, and Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. Und Vers 28 von 1. Buch Mose 25, 
Hier heißt es, Isaac hatte Esau lieb. Denn Wildbrot war, seine, war nach seinem Mund. Also sprich das, was ihm schmeckt. Rebekka aber hatte Jakob lieb. And so here we see that God, Isaac, stands for the Father. He stands for the infinite source. He stands for he that does not, you know, he's not move or he doesn't deal or operate, you know, with, um, by facts. And, but we see here that he loves Esau. Why? Why did he love Esau? This, the, the, the answer is very simple. God, who lives in the realm of the invisible, desires that his truth becomes a fact. God wants his truth to be a fact. Amen. Never forget that. God wants his truth. To be a fact and so he loved Esau because Esau is the only person that can make that happen that can bear that amen so Esau is your natural part how can they see the blessings of God how can God's infinite goodness be seen in the world of the natural if you don't have the natural sight if you don't have the Esau sight that is why the Bible says Isaac representing the father loved Esau so God loves you he loves you naturally he wants to turn the truth into a fact in your life Amen. und dementsprechend bitte nicht vergessen es geht ja darum dass wir möchten lernen wie man nämlich aus der Jakob Seite sprich aus der Seite der Wahrheit der Verkündigung wie man wirklich die Worte Gottes die Wahrheit in nämlich unser Fakten bzw. in unsere natürliche Seite bringen. Und hier sehen wir, dass Isaak, der für den Vater steht, liebt Esa. Ja? Und hier ist es wirklich, da stellt sich die Frage, der Vater, der ewiglich ist, der alles vor, der wirklich vollkommen ist und der alles beinhaltet, der, den, der wirklich den Segen hat, ja? warum liebt er Esa? Ganz einfach. Gott selber, der die Wahrheit ist, möchte, dass die Wahrheit, die unsichtbar ist, zu den Fakten wird. Er liebt es. Warum? Er möchte, dass die, die Wahrheit, in das, also die unsichtbare Wahrheit, in die sichtbaren Fakten kommt. Und deshalb ist es wichtig, auch für ihn zu sehen, dass Isaak ist die einzige, der dem Vater irgendwie, sage ich mal, der dem Vater spiegeln kann und zwar auf der natürlichen Seite. Das bedeutet, unsere natürliche Seite, unser fünf Sinne und diesen Bereich ist der Bereich, wodurch die, also die Wahrheit Gottes, die ewiglich ist, die aber unsichtbar sind, sichtbar werden kann. Und das ist der Grund, warum Isaak, den, also der Vater, Esau liebt. Amen. Amen. Now, You will get this very well. Das wirst du sehr gut verstehen. You see, that is the reason that you see in the story of these two sons, you realize that Esau sold his birthright to Jacob. You see, many people don't understand. It is simple. The facts. The facts is birth by the inner man not by the outside man you see you want Esau wants to produce facts through his haunting through his desires through his performances but he sold that birthright that power of birth he gave it to the younger one so it is the younger one the man in the inside that has the power to birth the facts Even though the facts is to the world of Esau, but the birth of it is in the inside. Oh my God. If we get this, your life will never be the same again. You will not fight with all everything outside. Leave everything outside. There is someone inside you. Amen. And when you tap into that, truth will turn into facts. Amen. Und deshalb ist es wichtig hierbei, wirklich hierauf zu achten. Nämlich, dass die Fakten sind zwar auf der natürlichen Seite, doch die Entstehung der Fakten findet im Innerlichen. Und das ist der Grund, warum Esau sein Geburtsrecht an Jakob verkauft hat. Denn warum? Aus Jakob heraus, aus Jakob im Innern, 
ja, wird die, also entsteht die Fakten, die man später im Äußerlichen sieht. Viele gehen davon aus, naja, damit die Fakten in meinem Leben auch stimmen oder realisierbar sind, ich muss mich erstmal, so wie Elsa, ich muss mich erstmal bemühen, ich muss erstmal jagen, ich muss erstmal, ja, wirklich kämpfen und so, aber das ist verkehrt. Ich sage euch, wenn ihr dieses Prinzip, wenn ihr diese Aussage wirklich verinnerlich versteht und anwendet, ihr werdet nie wieder kämpfen. Denn warum? Alle Fakten, die man äußerlich hervorfindet, entstehen aus dem Innerlichen. Amen. Amen. You see, they, they, these two, <laughs> let, diese me, beiden, let me distinguish them again. Möchte ich einfach nochmal und auseinanderhalten. You see, Esau is... I want to be. Yeah. Esau spricht die Fakten heißt, ich möchte sein. But <coughs> Jacob, doch Jakob, get this clue. Jacob is I am. Jakob aber heißt, ich bin. Amen. Amen. You see, so the man in the inside is not a probability. It's not something that will happen. It is something that is. But the man from the outside is something that he desire to be. So now, what is a clue? Let me show you how to come into this. Okay. Und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, der innerliche Mensch, dein wirkliches Du, ist schon ich bin. Doch der äußerliche Mensch, ja, der Mensch der fünf Sinne, verlangt oder sehnt sich nach etwas, möchte gern etwas. Das bedeutet, der innerliche Mensch ist der Einzige, der in der Lage ist, den äußerlichen Menschen zufriedenzustellen. Amen. Amen. So, what you desire, wonach du dich sehnst, that is Esau, das ist Esau, you see the fulfillment of that which you desire. Also, du siehst die Erfüllung dieser Sehnsucht. This is what it means in the story that Rebecca, which stands for the Holy Spirit, clothed you. He clothed Jacob with the skin, with the skin of Esau. What does that mean? It means that your desire, I desire to be blessed. I desire, I want to. This is Esau. But Rebecca comes to you and say, hey, you, Jacob, you are the one who have the birthright to this blessing. So he clothed you with the desire of Esau. In other words, Esau wants to become, but you are Esau already. So I am blessed instead of me wanting to be blessed. So this is the mechanism. Oh, my father, if you get it, the mechanism is that that which you want to become, you are. Amen. 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 Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, nämlich warum Rebecca zu Jakob gekommen ist, um nämlich den, den Mantel Esaus auf ihn zu legen. Bitte denkt dran, dass die Esau-Seite, die natürliche Seite, möchte gern, hätte gern, ja, ist in Sehnsucht. Doch die Jakob-Seite ist schon erfüllt, nämlich ich bin. Das heißt, Rebecca, bitte denkt dran, wir haben ja gesagt, Rebecca ist ja der Heilige Geist, der kleidet Jakob und zwar mit dem Gefühl von Esau und zwar dem Erfüll, das erfüllte Gefühl. Das heißt, in Jakob, sprich in dieser Jakob-Seite, in dir drin, das, wonach du dich nach außen sehnst, ist schon erfüllt. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gern gesegnet sein. In dir drin heißt es, ich bin gesegnet. Warum? Weil der Heilige Geist zu dir kommuniziert, was der Vater schon versorgt hat. Nur diese Kommunikation muss dein Gefühl sein. So, what do you do? You, you know, you walk in the feeling, okay, of your desire already fulfilled. So now you take an idea from scripture which has to do with your position in Christ 
Amen. When you, you embody, you want to embody this idea. What do you do? You assume that you are already that idea which is presented to you. Amen. You will not become. That is Esau. You are already. So you assume the feeling. That is what it means you are clothed with the feeling nature of Esau, though it is not yet manifest, but to the man of the inside, to the Jacob, it is already so. Why? Because the father, never forget, the father Isaac is I am. He is the I am. So what he desire from you is the feeling of I am. Amen. Not the feeling of I want to become. Amen. Und wir werden sprechen von hinten angefangen. Bitte denkt dran, dass der Vater heißt, ich bin. Und was der Vater sehen möchte, ist das Gefühl von ich bin und nicht das Gefühl von ich möchte. Bitte denkt dran, der Vater hat kein Ansehen und zwar für die Fakten. Er hat kein Ansehen für das Äußerliche, für das, äh, für das, also für das was man so gerne möchte. Allerdings... Das, was man so gerne möchte, man hat die Möglichkeit, nämlich durch die Hilfe des Heiligen Geistes, mit dem erfüllten Gefühl von dem, was man so gerne möchte. Was heißt das? Das heißt, dass ich möchte, ich habe die Bibel gelesen und während ich am Lesen bin, mir ist etwas hochgekommen. Mensch, zum Beispiel Thema Gerechtigkeit, dass ich Gott ebenbürtig bin. Was, was heißt das? Nun, körperlich mag ich ja Ungerechtigkeit erfahren haben von Menschen oder von Situationen und und und. Doch wenn ich auf die, mich auf die Esau-Schleife schlage, das heißt mein Fokus kommt weg von dem, was man mir angetan hat oder was ich erlebt habe, mein Fokus kommt zu dem, was in Christus erfüllt ist und was geschieht, wenn mein Fokus dahin geht, ich werde gekleidet mit dem Gefühl von dem, was erfüllt ist. Und diese Bekleidung ja, sorgt dafür, dass ich das, was ich aus, wonach ich mich aus, nach außen sehne, dass in drin schon das Gefühl der Erfüllung davon habe. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So now we see that um, we've, we've tried to bring out two self. You see, self that is based on facts and self that is based on the truth because the essence, you know, the foundation of the truth is I am. The truth is always present, is permanent, is incorruptible. It is the same. That's why I talked about the two times, you know, the kairos in, in, in Greek, the time which is always present and the chronos, the time which changes. So we see that these two selves, is made up of but the point is that the two cannot occupy the same space one must give way for the other when one is asleep the other is awakened when so so when you are operating in the inside you are also at the same time you know fulfilling the sight of the father what does that mean it means you are blind you are blind to facts you see until you are blind to facts you will not conceive that which you want to bring into the world of facts so jacob you know having his son Joseph, uh, jacob um, uh, um, isaac having his son jacob they come into the same feeling and so they embodied the same character of blindness so he's blind to his facts he's blind to his education blind to what people's opinions are blind to what he sees in his body and he's only present you know in that which is the truth that is why he is in the feeling nature amen amen und dementsprechend haben wir hier bis hierhin zwei bereiche bzw. zwei selbst darzustellen einmal den, das, die selbst nach den fakten und die selbst nach der wahrheit der punkt aber hier ist wenn ich mich nun für die selbst nach der wahrheit entscheide dann, dann, dann bekleide ich auch, beziehungsweise dann ist mir auch zuteil die Eigenschaften der Wahrheit. Ja, denk mal bitte daran, dass der Vater Isaak war blind. Das heißt, wenn ich mich für Jakob entscheide, dann bin ich gleichzeitig und zwar blind zu den Fakten, blind zu den fünf Sinnen, blind zu allem, was mich 
ablenken kann. Denn warum? Beide Seiten, beide, sag mal so, beide Bereiche können nicht gleichzeitig am Wirken sein. Ja? Wenn ich mich für die Fakten entscheide, dann ist die Wahrheit am Schlafen. Ja? Ich sage es mal in meinen Worten, dann ist die Wahrheit arbeitslos. Die Wahrheit kann bei mir nicht greifen, denn warum? Ich bin so fokussiert auf die Fakten, alles was bei mir eintrifft, sind nur die Fakten. Doch wenn ich mich für die Wahrheit entscheide, dann sind die Fakten bei mir arbeitslos. Das heißt, alles was die Fakten und die fünf Sinne aktivieren sollte, sie sind wirklich zum Schlafen. Und deshalb ist es wichtig, dass ich, wenn ich mich für Jakob entscheide, ich bin blind zu den Fakten, ich bin blind zu den fünf Sinnen, ich bin blind zu all dem, was äußerlich kommuniziert wird. Warum? Damit ich das Gefühl von dem erfüllten Sehnsucht bekomme. Damit in diesem Gefühl bin ich auf einer Welle mit dem Vater. Ich bin mit, der, mit dem Vater auf einer Welle. Der Vater ist blind, ich bin genauso blind. Der Vater ist gerecht, ich bin genauso gerecht. Das heißt, das Leben des Vaters ist möglich durch mich zu entstehen. Denn warum? Ich schwinge mit einer, in einer Welle mit dem Vater. The real you Dein wirkliches du is blind to the natural realities. Ist blind zu den natürlichen Wirklichkeiten. The real you Dein wirkliches du is blind. Ist blind. To the facts. To the facts. You see, because I get always these questions. People ask me, but Pastor, I'm feeling this, I'm feeling that. But you always say, you know, you know, you're blessed, you're rich, you know. Um, I understand their struggle, you see. Because how can I accept something, you know, which on the contrary, in the natural, is portraying the opposite so there is a struggle there is a fight so you realize that that is why esau and jacob in scripture they were never friends they were never truly you know um uh, together never because one will always fight against the other why because he doesn't want to accept you know the reality of the other You see, Jacob denies the reality of Esau's world. Esau also refused the reality of Jacob's world. So it's the same. Our natural man fights against the spiritual side of us. That is why Paul says that the natural man cannot receive the things of the spirit. For they are foolishness unto him. So when you say you are rich... You see, not that you will be rich when you have a lot of money, but you say you are rich. Is that not foolishness to someone who is who, who all his life is hunting after money for that to authenticate his riches? It's foolishness to him. But there is a way that seemed, you know, right to a man, but at the end is death. But there is a simple way, and that way the Bible calls him Jesus. Jesus says, "I am the way." The truth and the life so his way is contemplation his way is having the feeling of fulfillment and satisfaction when you do that you are actually birthing the truth into the realm of facts Amen. Also ich, gebe, ich bekomme sehr viele fragen von menschen und er heißt es der apostel wie kannst du sowas sagen ja du sagst ich bin reich ich bin wirklich erfüllt ich bin vollkommen und meine Umstand zeigen mir das Gegenteil. Also wirklich, ich kann eure Ringen und euer Kämpfen verstehen. Ja? Denn warum? Man muss auch mal diese beiden Charaktere, die beiden Jungs in der Bibel mal anschauen. Die sind nicht, also es ist nicht, sie sind nicht Pech und Schwefel, im Gegenteil. Ja? Die sind beide wirklich gegeneinander. Denn warum? Esau sieht seinen Bruder als Feind und ja, er sieht dem als das Gegenteil von sich. Während Jakob sieht Esau als nee, nee, also so schwarz nee, möchte ich nie mal sein. Ja, also beide sehen, gegen, sie sehen einander und zwar feindschaftlich gegenüber. Ja. Aber genau so ist es. Die natürliche Seite von dir, der nach der Logik, der nach den Fakten, ja, nach dem, was man greifen kann, nach den fünf Sinnen, der sieht das Geistliche als plen plen. Wie kannst du sagen, du bist reich und du hast keine Kohle in den, Hand, in den Händen oder auf dem Konto? Nee, 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 das, das, das also das funktioniert nicht. Ja, jemand, der sein ganzes Leben nach dem Geld gejagt hat und nach Erfolg und ich möchte es schaffen, ich möchte das, ich möchte das. Und du sagst der Person, das bist du schon. Die Person guckt dich an und sagt, nee, nee. Warum? Weil die Person, und zwar nach den Fakten, 
nach den fünf Sinnen, nach den natürlichen, sichtbaren wirkt. Genau das Umgekehrte. Oh. Jemand, der gesittet ist, der, nach, der wirklich nach innen gekehrt ist, der nach dem Leben, nach der Wahrheit gekehrt ist. Wenn dieser Person auch gesagt wird, du pass auf, du musst erstmal. Ja, die Person wird auch gucken und sagen, nee, das passt nicht so. Und genau oh, das ist der Kampf. Vater. Doch damit man diesen Kampf überbrückt, ist es wichtig, dass das innerliche Du, was wirklich Du bist, mit dem Gefühl, dem erfüllten Gefühl der Sehnsucht bekommt. Denn wenn man das Gefühl bekommt, mhm. was geschieht denn? So ist man in der Lage, das, was die natürliche Seite sucht, Nämlich in die Erfüllung dessen, in die Manifestation dessen hineinzukommen. This is what the Bible calls supplanter. Aber genau das nennt die Bibel Betrug. A trickster. Ja, ein Betrüger. He tricks yourself. Your, yourself that is based on facts has been tricked. Esau has been supplanted without him knowing. You see, when you stand on the truth, on the I am, what are you doing? You are assuming that which Esau is looking for, the natural man wants to become. But you come behind and take his place. How? Not by being natural, but assuming in the inside, in your imagination, in your vision, that you are already that which Esau seeks to be. In other words, you are supplanting Esau. You are tricking the factual man with the truthful man. This is why the Bible calls him a trickster. And theologians say, oh, there's a story in the Bible. One brother tricked another brother. They didn't get the spiritual connotation. It's not about tricking as you see in the, in the world today. No, it is the right of God to go through the inside and bring that which he wants in the outside. Oh, okay. It is not from the outside to the inside. It is from the inside to the outside. Glory be to God. Because that is why we emphasize that God, Christ, lives in you, Amen. my Father. Halleluja. Und deshalb ist es wichtig, auch von hinten angefangen, wir legen den Schwerpunkt darin, dass Christus in euch lebt. Denn wenn man guckt, wenn man Jakob und Esau guckt und man sagt, Mensch, Jakob war der Betrüger, er war derjenige, der Esau einen Streich gespielt hat. Mhm. Ja, viele Theologen haben gesagt, wow, guck dir mal an, was aufgenommen wurde in der Bibel. Ja, ein Bruder hat den anderen verarscht und Gott fand das gut. Mhm. Aber der Punkt ist, sie haben die geistliche Wirkung von dem, was hier mit natürlichen Worten, natürlichen Geschehnissen nicht begriffen. Es geht ja darum, dass Gott von den Innen nach Außen wirkt. Deshalb ist es Gottes Recht, nämlich das, was äußer, wonach äußerlich gesehen wird, dass das Gefühl schon von Innen entsteht, erfüllt zu sein, damit durch das Gefühl ich sag mal so, das ist Gottes Trick. Durch, diesen, durch das Gefühl wird, den äußerlichen, wird die äußerlichen Fakten betrogen. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, nämlich, dass das, was Gott am Bewirken ist, ist, dass wir innerliche Menschen sind. Dein wirkliches Halleluja. Du ist innerlich. Doch damit das Innerliche nach außen hin das manifestiert, muss der Innerliche mit dem erfüllten Gefühl von dem Äußerlichen gekleidet sein. Und wenn diese Kleidung stattfindet, was geschieht denn? Dann steht Halleluja. es im Innerlichen, sich zu manifestieren als, die, als, als das Erfüllte von dem Äußerlichen. Genau hierin liegt der Betrug. Thank you, Und Lord. deshalb ist es wichtig für uns, dass wir wirklich die geistliche Bedeutung von diesen Geschichten zu eigen machen. Amen. Amen. You. Jesus Christus hat gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg ist nicht außen, der Weg ist von innen. Und deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, unser Weg, unser Weg zu dem zu, also dem zu erleben, was wir schon innen drin sind, ist von innen. Amen. Es geht von innen nach außen. Paulus hat gesagt, dass nämlich der Mensch des Fleisches kann geistliche Dinge nicht 
verstehen. Also ich sage es in meinen Worten, der Mensch des Fleisches findet die geistlichen Dinge als Plemplem. Mhm. Warum? Weil die geistlichen Dinge sind geistlich verschlüsselt. Das heißt, er ist nicht in der Lage, diese zu begreifen. Und deshalb ist es wichtig, doch der geistliche Mensch ist in der Lage, dass, ich sag mal so körperliche, die sogenannten Sehnsucht zu manifestieren. Wie? Und zwar durch das Gefühl des erfüllten Sinns. Amen. Amen. You and I. Du und ich. We must. Wir müssen. Deceive the natural man. Wir müssen den natürlichen Menschen, sprich die natürliche Seite, betrügen. I beg you. Also ich flehe dich. That deception is good. Diese Art von Täuschung, <lacht> diese Art von Betrug ist gut. Amen. Amen. You must, if if you really want to succeed, if you want to be a carrier of God's blessing, you have to deceive the natural man. And to deceive the natural man, you must come into the feelings of the truth. You must assume that which you want to become as already having it, as already being it, as already doing it. You see, it is about your being, your doing, and your having. So this, ca you cannot relegate them in the future. You bring them in the present. I beg you, every time you read the word of God, even if it sounds as if it's telling you something will come to pass. No, 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 deny. Say, no, Father, I, I see the small trick. Something shall come to pass. How? It has already come to pass because the one who has already fulfilled it is in me. So I am the righteousness of God. I will not become. Remember, it is not Jacob's work. He didn't work for that. You see, at times you want to see that, okay, do you act righteous? No. You assume that which you want to be as already being that. And then you begin to behave like that. People will see you as righteous because your behavior will depend on your perception and your perception is based on the truth of course the truth will be translated into facts Amen. halleluja ich möchte euch wirklich anflehen dass dieser art von betrug dieser art von täuschung gut ist wenn du in der bibel etwas liest und es heißt zum beispiel du bist gerecht also warte nicht erst, dass du irgendwann mal gerechte Taten tust oder gerechte Dinge siehst. Nein, 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 nein. Geh einfach in dir drin und sag, Vater, ich sehe, was du gesagt hast. Hier steht, es wird geschehen, aber in mir, durch Christus, ist es schon oh, geschehen. Mein Vater. In mir, durch die mm. Auferstehung, ist es schon geschehen. Also, mm. ich schließe mich der Auferstehung an. Ich nehme das Gefühl, dass die Gerechtigkeit in mir schon vollkommen ist, in mir schon passiert ist. Ich mein komme Vater. in dieses Gefühl, nicht nur in den Gedanken, nicht nur in der Vorstellung, sondern in dem Gefühl davon. Das brennt in mir nicht da los, dass das, was Jesus Christus bewirkt hat, mir zuteil ist. Wenn ich das fühle, was geschieht, dann bin ich in der Lage, mit dem Gefühl des Erfüllten in die natürliche Welt zu gehen. Und so Halleluja. betrüge ich die natürliche Welt. Hm. Denn warum? Wenn ich erscheine, erscheine ich nicht nach meinen Werken. Ich erscheine nach den Werken Christi. Darin liegt der Betrug. Und von daher, wenn du in die Schrift entdeckst, wer du bist. Denn es geht ja darum, es geht um das Sein, es geht um das Tun und es geht um das Haben. Zuerst das Sein. Es ist, nicht, es ist wirklich wichtig, dass du zuerst bist. Und aus dem Gefühl des Seins fängst du an zu handeln. Und wenn du nun aus dem Gefühl des Seins handelst, dann wird dir das Haben zuteil sein. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich erstmal bekle bekleide dich. Komme in diesem Gefühl von dem, was Jesus Christus bewirkt hat. Sei es die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, Vergebung, sei es Reichtümer, sei es Verstehen, Weisheit, Erkenntnis, sei es Zuversicht. 
du hast einen Termin, du weißt nicht, wie das auskommt. Nein, 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 nein Dirk, du weißt es. Und zwar, wie, wie würdest du das wissen? Indem du in dir gehst. Wenn Jesus Christus auferstanden ist, er ist zu deinem Guten, zu deinem Leben auferstanden. Also gehst du zu diesem Termin entsprechend dem, was Christus bewirkt hat. Das heißt, du gehst mit diesem Termin mit dem Gefühl, ich finde dort Gunst. Mir wird begünstigt. Denn warum? Ich bin nicht der Erste, nicht der Schlauste, sondern aufgrund dessen, was Christus bewirkt hat, bin ich. Genesis 27, the verse number 30. Erste Buch Mose 27, wir lesen Vers 30. Let's look at the conclusion here. Wir schauen hier, wir schauen hier einfach mal die Vollendung. And it came to pass, please listen to this, this is something so glorious. And it came to pass as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob. As soon as Isaac has, had made an end of blessing the inner man. And Jacob was yet scarce gone out. You see, Jacob hasn't left already the presence of the father. He hasn't left the presence of truth. He hasn't left the fact that I am this. The Bible says that from the presence of Isaac, his father, that Esau, his brother, came in from his hunting. Wow. Here heißt es. Und es geschah sobald, also bitte merkt euch den Begriff, beziehungsweise merkt euch das Wort sobald, sobald Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen, ja, sobald, hm. ja, es geschah, als Jakob gerade eben, bitte merkt euch das auch, ja, sobald und dann gerade eben von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, ja, Isaak war gerade von ich bin, was, ist, was geschieht? Ja, da kam sein Bruder Esau von, der, von seiner Jagd. Haha, ha. okay. Mhm. So, you have come into that state in which you are blind to facts and you've hold on to the truth and you've embodied the feeling of the truth. Du bist nun zu diesem Zustand gekommen, du bist blind zu den Fakten und zu den fünf Sinnen, du hast die Wahrheit verkörpert und du bist wirklich in der Wahrheit, du bist in dem Gefühl der Wahrheit. You're still in that fellowship. Du bist immer noch in dieser Gemeinschaft. That's why he says in, he was still in the presence of Isaac, his father. Deswegen hieß er ja auch, dass er ist noch in der Gegenwart seines Vaters Isaac. Immediately. Gleichzeitig. He saw return. Kam Esau zurück. The facts came back. Ja, die Fakten kamen wieder. Have you witnessed that? Hast du das schon mal erlebt? You say I'm blessed. Ja, du bist gerade dabei. Ich bin gesegnet. Ooh, you, you see yourself in your mansion. Du siehst dich selbst schon in deiner Villa. As you open your eyes, you realize that, oh, I'm in Berlin. Ah. Still struggling. <laughs> du öffnest dir die Augen plötzlich, oh, ich bin noch in Berlin. In meiner, Ka in meiner Kammer. You know what has happened? Also, weißt du, was da geschehen ist? Esau has returned. Oh, my father understands spiritual thing. You see, the, 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 the natural world, which was unreal to you, because the two cannot occupy the same space. So when you were in the inner man contemplating the truth, and you've come so one with God because you have embodied that feeling. So it's not about the facts. It's about the feelings of the truth. And as you are in that place of fellowship and you, your faith is strong and you know without any doubt that, wow, this is who I am. But before you realize, whoop. You see, the reality of the facts comes back to you. It may come back to you as a memory of the past. It may come back to you as you see your objective world, you know, looking at you from haunting. He says, hey, guy, come back to life. Be natural. Amen. Have you ever heard that? I've heard that many times. People say, hey, man, hey, pastor, you are too spiritual. Come on, come down a little bit. This is Esau speaking. And many people take this and say, 
oh, you know, this has brought the church into a problem because in the beginning, the church was going spiritually until they say, hey, the church is too spiritual and is earthly irrelevant. That was the venom of the enemy. And so they begin to em em employ motivational speaker, how to make success, how to do this. And look at the church today. We are barely spiritual. What about contemplation? People don't know about meditation. They don't know about contemplating. They don't know how to bring that which is from the inside into the natural because they are not school into the spiritual way of taking the blessings of the father and bring it into the natural but the church is coming back Amen. it's coming back und dementsprechend ist es so dass war das schon mal deine erfahrung dass du wirklich in einklang in eintracht mit dem vater bist du wirklich in diesem bereich wirklich in dieser wahrnehmung und dieser gefühl der wahrheit du bist in der wahrheit drin und dann Plötzlich machst du dir die Augen auf und dann siehst du, okay, ich bin wieder da, wo ich mal bin. Also sprich, die Fakten greifen sofort wieder ein und sagen, wow, äh, ja, okay, das war ein schönes Erlebnis, aber jetzt bin ich wieder da. Das, jetzt fangen die, die Fakten an wieder zu sprechen. Und genau das ist da, wo der glaubende Mensch wirklich, ich sage ich mal, seine Niederlage erfährt. Da, wo er wirklich, ich sag mal so, gefangen genommen werden kann. Und leider Gottes, das ist vielen in der Gemeinde passiert, dass man, also die Gemeinde als allgemein, fing wirklich geistig an. Aber irgendwann mal hieß es, naja, ihr seid zu geistlich. Also ihr seid wirklich irrendisch mhm. irrelevant. Ihr seid mhm. hier nutzlos für die Erde. Ja, ihr seid so geistig, man sollte euch irgendwo einschließen. Und was hat die Gemeinde getan? Man hat auf diesen Gift gehört. Man hat auf dieses Gift gehört und was ist passiert? Die Gemeinde ist so verwässert, kaum einer weiß, wie er in sich kehrt, wie er in sich bleibt, damit der Segen Christi zu seiner Tatsache wird. Und das kommt wieder. Denn warum? Es ist wichtig, das wirklich hierbei zu sehen, dass wenn du im Einklang bist, dass Esau, sprich die natürliche Seite, die Fakten, sie werden kommen. Sie werden kommen. Doch es ist wichtig für uns zu sehen, dass wenn sie kommen, das ist, soll nicht unser Fokus sein. Da soll uns nicht kümmern. Denn warum? Bitte denkt dran, wir sind blind zu den Fakten. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, when, when you look at, you know, for example, we're here in this room, when you look at this room, zum Beispiel, wir sind hier in diesem Raum. Wenn wir in diesen Raum anschauen, you see, this room denies me the fact that I am somewhere else. Dieser Raum verweigert mir die Tatsache, dass ich irgendwo anders bin. Because in my heart, denn in meinem Herzen, I can be somewhere else. Kann ich woanders sein? Glory be to God. Ehre sei Gott. That is the truth. Aber genau das ist die Wahrheit. But as I open my eyes, doch wenn ich meine Augen öffne, the room is telling me. Dieser Raum sagt mir, hey, you are here. Du bist hier. That is Esau coming back. Aber genau das ist Esau, der mir ins Ohr flüstert. Amen. Amen. So we must learn to stay. To stay in the inner man, to hold on to the facts, to stay in the feelings of that which is already fulfilled. Und deshalb ist es wichtig für uns zu lernen, nämlich in diesem innerlichen Menschen zu bleiben. Wir müssen lernen, wirklich blind weiterhin zu den Fakten zu bleiben. Und wir müssen lernen, wirklich in diesem Gefühl des Erfüllten, in diesem Gefühl der erfüllten Sehnsüchte zu bleiben. Amen. Amen. You see, because when you also consider, you know, events that may have happened or have happened to you in the past, it is also a way that Esau brings you back to the reality that what you think you are, You are not. So that's why people are prisoners of their past. They can be with you right now, talking with you, you know, having wonderful dinner. But they are in their past. How can you, you, you say, you say, but the past is gone. But Esau has taken them, the natural man, because that event has a certain feeling, you know, that actually affected the person. So it is registered in his heart. And so he can then bring that 
event by embodying the feelings of that event and so he's experiencing the event as though as if the event is happening right now so when he brings the event in the now and since jacob lives in the now you have taken from jacob their birthright again and you are giving now the birthright back to esau and esau will reproduce that event again in your life i don't know if i'm talking to somebody that will understand and know that his past, her past is gone and it will never have an effect on you again. If you understand this principle, the birthright has been taken away from the natural man and don't give it to him again so that he resurrects your past and make you live in that which is that which torments you. Amen. We have for him also spoken that. <lacht> kaum ist Jakob, also kaum ist der geistliche Mensch wirklich immer noch in dieser Gemeinschaft, was geschieht mit dem natürlichen Mensch, mit den Fakten, sie kommen. Ja, und es ist wichtig auch zu sehen, diese Fakten kommen wie zum Beispiel die Vergangenheit oder ein Geschehen oder die Worte eines Menschen. Zum Beispiel, du könntest ja Gemeinschaft mit Menschen haben, die wirklich und zwar nach ihrer Vergangenheit gucken und sie, sie erlauben, die Fakten der Vergangenheit wirklich in ihr Geistliches, in ihrem Leben, also in, in ihnen als geistliches Wesen wirklich einzugreifen. Was geschieht mit so einem Menschen, der die Vergangenheit sozusagen eingeholt hat? Was machen wir da? Der Punkt ist, dass solche Menschen lässt zu, dass die Geschehnisse der Vergangenheit wieder belebt wird. Das heißt, die Vorschläge der Fakten werden wieder angenommen. Denn denkt bitte dran, man kann nicht geistlich sein und gleichzeitig irdisch bzw. natürlich sein. Das geht nicht. Ja, sobald die Fakten eingreifen, was passiert, dann verliert man die Blindheit. Dann verliert man diese Gemeinschaft. Dann tritt man, un, ich sag mal teilweise unfreiwillig, aber doch gewollt, dann tritt man aus dieser Gemeinschaft im Geist in der Wahrheit raus und tritt in die Gemeinschaft der Fakten. Also nach dem Motto, Jakob hat das Geburtsrecht, was er erkauft hat, beziehungsweise was er erhalten hat, er hat wieder abgegeben, und zwar an Esau. Ja, das heißt, die Fakten fangen an zu regieren, und bevor man merkt, man ist in dem Modus, in dem Gefühl von ich möchte gern, ich hätte gern, das fehlt mir, oh ich hätte, ich wünschte. Und was passiert denn da, wenn man in diesem, wenn man auf diesem, wenn man hier mit unterwegs ist? Das, was man erlebt hat, wird plötzlich wieder auferstehen. Ja, ihr kennt es ja aus dem Horrorfilm. Ja, untötbar, der steht wieder auf. Warum steht er wieder auf? Weil man ihm das Leben gegeben hat. Mhm. Das Leben sollte Jakob gelten, aber nein, man musste Esau das Leben geben. Und was geschieht denn mit solchen Personen? Mit solchen Personen? Sie widerleben ihre Vergangenheit. Mhm. Und dann wundert man sich, warum. Ja. Nee, es ist kein Wunder. Mhm. Es ist nur eine Frage der Ablenkung. Es ist eine Frage des Fokus. Mhm. Wo ist mein Augenmerk? Auf dem Geist, auf die Wahrheit, auf, des, auf dem Vater oder auf die Fakten, auf, die, auf, meine, auf, meine, auf, meine, auf meine fünf Sinne, auf meine körperlichen Gefühle. Ja, das, was die Schmerzen mir sagen, sind das die Worte, die ich höre? Danke, das, was Vater. meine Portemonnaie sagen, wenn ich kein Geld habe, ist es das, was ich höre? Oder höre ich, dass ich gesegnet bin? Oder höre ich, dass ich reich bin? Und deshalb ist es wichtig hier zu erkennen, dass wenn die Stimmen der Fakten kommen, Bleibe in der Gemeinschaft, bleibe in der Meditation, mm. bleibe in der Blindheit zu den Fakten, bleibe mit dem Vater. By making the inner man real, indem man den innerlichen Menschen real macht, he resurrect himself der in your world. Der innerliche Mensch erlebt eine Auferstehung und zwar in deiner Welt. Okay, let me put it simpler ich mache das noch einfacher the inner man der innerliche mensch christ christus is a word ist das wort the word das wort is a seed ist der einsame and so when you hold the word und wenn du dieses wort als samen fest the, the word das wort has the power in himself 
hat in sich die Kraft, to resurrect aufzuerstehen in your world. In deiner Welt. Resurrection is not in your inside. Also Auferstehung geschieht nicht im Inneren. Wow. The resurrection die Auferstehung is in the outside. Geschieht im Äußeren. He died in the inside. Im Innerlichen ist er, ist er gestorben. The seed falls into the heart. Also der Same Christus das Wort fällt ins Herz hinein. So you don't help the seed when it falls into the ground to germinate. You do nothing. You see, you can't add it to come into pass. So that's why when you hold the truth, you don't help the truth for the truth to resurrect as facts. No, your point is for you to embody the feeling of the truth. What is the truth? The truth is desire fulfilled. The truth is I want to be that has been. Amen. You bring the I want to to I am. That is what the truth is. That's why the truth is birthless. The truth is deathless. The truth is eternal. The truth is incorruptible. The truth is infinite. And so when you hold the truth, which is the word of God, says I am righteous. When you hold that and you fellowship with that and you embody it yourself through Rebecca, the Holy Spirit, with the feelings of righteousness, that will wreck resurrect itself not in you but in your world amen not in the world of another person it's subjective it's you amen it will resurrect in your world amen, amen. so wie wir gesagt haben die wahrheit die du festhältst die du für dich festhalten bedeutet du magst die wahrheit zu deiner realität die wahrheit ist für dich real wenn du die wahrheit real machst was geschieht mit der wahrheit die Wahrheit, der auch Christus ist, der auch das Thank Wort ist, you, der auch Same ist, oh, ist in der Lage, in deiner Welt, sprich alles, was dich angeht, aufzuerstehen. Denn warum? Wenn du das Wort hältst, das bedeutet, du kümmerst dich nur darum, dass du in der Gemeinschaft you, mit Father. dem Heiligen Geist zum Gefühl von dem Erfüllten kommst. Das heißt, ja, die Fakten sagen, du möchtest gern, ah, du möchtest gern geheilt werden, du möchtest gern äh, gerecht sein, du möchtest gern wirklich gut leben und auch na, gute Gemeinschaft. So, das sind die Fakten. Doch du hältst dich nicht an den Fakten, du hältst dich an der Wahrheit. Du bist gerecht. Du bist die Gemeinschaft. Du bist die Reichtümer. Du, genau das hältst du fest. Und wie hältst du das in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in dir? Was geschieht? Du kommst zu dem Gefühl von, dem, von der Sehnsucht, die du so gerne möchtest. Du kommst yes, zu dem Lord. Gefühl davon, dass es erfüllt ist. Und wenn du zu diesem Gefühl geschieht, du brauchst das Wort nicht helfen. Ja? Also du brauchst, ich sag mal Beispiel, wie du wie dir Mensch normalerweise hilft, dass man gegen etwas betet, dass man, dass man immer wieder ein, The also ich sag mal so mal was Negatives thematisiert. Das ist Hilfe. Ja, du versuchst, dass etwas wirklich entsteht. Nein, 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 das ist nicht dein Werk. Keiner hat Christus aus den Toten geholt, sondern er ist selber rausgekommen. Halleluja. <lacht> er ist das Leben Gottes. Also wenn du das Gefühl des Wortes in dir festhältst, was geschieht denn? Christus, das Wort, der Same, der steht in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinem Umfeld. Alles, was dich angeht, er steht auf. Halleluja. Er hat die Kraft in sich. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr 